음, 이게 뭐 리더십이라든가 네, 리... 뭐 조율을 해준다든가 네, 이런 네, 그런 부분이 부분에... 있겠네요. 네. 실제로 이 역할을 맡아 보니까 내 생각보다 좀 다르다 이런 것도 느꼈을 것 같아요. 예전에 네. 이제 상혁이 형이나 이제 재환이 형. 해가 있을 때서 다시 Kang of Horizon Esports this interview has been brought to you by Secret Lab and I'm joined by Blank of KT Roster. Yeah. After they after they defeat Sandbox on a 2-1 match goal. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이렇게 시즌 역할이 다 다르는 와중에 리브 샌드박스라는 강팀을 1대 1로 역전 수입으로 이겼습니다. 소감부터 여쭤볼게요. 좀 네, 시즌 막바지에 다다라서 네. 조금 더 좋은 경기력으로 마무리하고 음. 싶은 마음이 있어서 네. 좀 그런 결과가 나온 것 같아서 기분이 네. 좋은 것 같습니다. 방송 인터뷰에서 블랙크 선수가 POG 인터뷰를 하실 때 약간 의미 있는 승리였다 이런 식으로 말씀하시더라고요. 아, 네. 그래서 그게 무슨 뜻으로 말씀하신 건지 제가 궁금해서 좀 여쭤보고 싶더라고요. 아, 그 뜻이 이제 좀 연습 과정에서 좀 피드백 받았던 부분들이 음. 조금 그 대회 때잘 고쳐진 것 같아가지고 아. 네 그런 말을 했던 것 같습니다. 어, 자신의 경기력에 특히 오래 만족을 하신 것 같은데 어느 부분이 좀 마음에 드셨던 것 같나요? 사실 100% 만족은 못하지만 네. 이제 네. 그좀 시야적인 플레이들이나 이제 아, 좀 네, 네, 네. 콜적인 부분에서 조금 더 좋아진 것 같다고 생각합니다. 음, 그리고 오늘 이제 리신을 뽑으셔가지고 많은 칭찬을 받았는데 요즘 이제 리신 르블랑이 원래부터 좀 핫한 조합이잖아요. 그 네. 다시 한번 부상을 하고 있는 것 같아요. 리신 르블랑 조합의 장점에 대해서 제가 좀 여쭤보고 싶더라고요. 또 서로 이제 잘 맞는 것도 있고 네. 좀 유기적인 플레이가 가능하고 조금 능, 능동적이라고 해야 되나? 음... 조금 이제, 어, 이제 절이 날라다니고 이러지 날라다니고 그런 <웃음> 것을 네, 네. 잘 해가지고 네. 그게 초반, 좋은 것 같습니다. 뭐 초반, 초반 주도권을 잡는다던가 뭐 교전이라던가 네, 교전도 이제 좋고 네. 중후반도 좋고 좋은 네. 편이고 네, 전체적으로 이제 KT의 상체가 좀 좋은 모습을 보여줬던 것 같습니다. 뭐 도부 선수도 그렇고 뭐 도부 선수도 그렇고 도란 선수도 그렇고 근데 도란 선수는 왜 항상 인터뷰만 하면 좀 아쉬워하시는 것 같네요. 아 어, 사실 네. 도란 선수가 좀 완벽함을 추구하는 것 같아요. 어... 그러니까 100%로 진짜 완벽한 플레이를 해야 네. 조금 만족을 하는 스타일이어서 네. 좀 그런 부분에 좀 저도 존중을 하는 편입니다. 좀 멋있는 것 같아요. 어, 어 블랙크 선수가 다양한 탑라이너들, 뭐 네. 탑라이너들은 약간 좀 다른 카테고리이긴 하죠. 탑라이너 아니면 선수들을 많이 보호하셨잖아요. 네. 이런 성격이라든가 특징이 프로로서 어떤 도움이나 작전이 될까요? 어, 훨씬 더 잘해질 수 있는 가능성이 음, 있죠. 이제 네네네. 그 이제 아이 정도 만족했다. 네. 어, 만족하고 이제 넘어가면 이제 흐지부지 때. 때문에 네. 자, 자신이 못하는 점을 이제 음. 보완을 계속 하고 자기가 부족하다는 걸 깨달았을 때 조금 더 잘해지는 것 같습니다. 그리고 블랭크 선수가 이 세트부터 투입이 되셨는데 네. 그, 이 세트 투입이 되고 나서 역전 수입을 하면서 다시 한번 약간 구원 투수 다크 나이트 이런 배용들이 화제가 되고 있는 것 같아요. 네. 개인적으로 이런 이미지에 대해서 어떻게 생각하세요? 사실 뭐 네. 선발로 안 하는 게 좋긴 하죠. 아, 하지만 음. 이제 더 네. 미미 인, 없는 것보다 있는 게 훨씬 좋으니까 <웃음> 네. 네, 사람들한테 기억에 남을 수 있다는 것만으로도 저는 네. 좋다고 생각합니다. 그거 외에도 개인적으로 만족하고 계시는 미미나 변명 있으세요? 어, 다크나이트 그, 아 그게 좀, 좀 굳혀진 것 같더라고요. 제가. 그래서 갖고 이런 것도 좋고 네. 아, 어, 너, 너무 저는 영광이죠. 좋죠. <웃음> 자신이 정글러로서 KT 롤스터에 어떤 부분을 기여할 수 있다라고 생각하세요? 음... 운영이나 뭐 코리나 다양한 게 있을 수 있겠네요. 그 서로 간에 이제 원하는 게 있고 그 라이너들이 원하는 게 있고 네. 그런 부분들이 있는데 이제 거기 안에서 조율을 하고 중심을 네. 잡아주는 역할을 저는 할수 있다고 생각해서 네, 네, 네. 그런 부분이 조금 저는 제 역할인 것 같습니다. 제가 다른 팀들하고 인터뷰 해봐도 이런 네. 역할을 정글러가 많이. 네. 맞는 것 같더라고요. 항상 네. 그런 건 아니지만 약간 좀 콜을 음. 약간 조, 종합해주는, 정리해주는 네. 이게 정글러의 특징일까요? 아니면 은 블랭크 선수의 특징일까요? 사실 그런 콜이 제일 좋은 거는 정글 서포시 이제 전체적인 판을 판의 흐름을 이제 짜는 음. 역할을 하기 때문에 네. 이제 특히 정글 서포시 네. 그런 역할을 해주면 라이너들이 이제 라인전 하느라 신, 신경 써야 되거든요. <웃음> CS 먹고 대포 네. 먹고. 네. 그렇죠. 정글은 이제 AI랑 싸우고 서포스는 이제 돌아다니기만 하니까 <웃음> 네. 그런 역할을 이제 자연스럽게 네. 하는 것 같습니다. 음. 하지만 나 역시 운영을 잘할수 있다. 아 당연하죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 이렇게 해서 벌써 이게 정글 시즌 마지막 주더라고요. 근데 정규 시즌의 마지막, 특히 선호의 마지막 주에 항상 약간 달콤 씁쓸한 이런 다양한 감정이 공존을 하는 것 같아요. 네. 어떤 팀들은 좀 프로가 벌써 내다보고 있기라고, 어떤 팀들은 좀 
아 내년에 봐야 하나 막 이런 생각이 들기도 하고 그래서 좀 다양한 감정이 오갈 것 같은데 브랭크 선수는 이 마지막 주를 어떻게 생각하시는지 저는 사실 많이 궁금했어요 저는 일단 이제 미래는 이제 아직 생각 안 하고 아직 네. 아프리카 전이 남았으니까 네. 이제 그거에 마지막으로 다 쏟아붓고 네. 그 다음에 이제 생각하려고 하고 있습니다. 왜냐하면은 제가 최근에 이제 다른 지역의 프로도 끝 이제 프로비 시작이 되면서 네. 많은 좀 프로비 가지 못하신 분들하고 이야기를 하고 있는데 음. 약간 그 오랫동안의 공백 기간이 벌써부터 좀 무서워하는 선수들이 있더라고요. 그런 면에서 먼저 본것 같아요. 저는 이제 진짜 저는 게임밖에 안 하거든요. 그 롤밖에 안 해서 뭐 네. 그런 거는 이제 다 롤하면 될것 같고 네. 그것보다는 이제 아직 아프리카 경기가 남아, 음. 남아 있으니까 그거에 네. 최선을 다해서 준비하는 네. 모습을 보여드리고 싶어요. 음. 그것도 좋은 마인드인 것 같습니다. 잠깐 이제 2021년을 돌아보자면 은 네. 올해는 블랭크 선수한테 어떤 한 해였던 겁니다? 솔직히 조금 기대대로 안 되는 것도 있고 네. 정말 열심히 제 나름대로는 정말 노력을 최고로 많이 한것 같아요. 음, 그 맞아요. 전에 있을 때도 물론 최고 노력을 했지만 네. 이번 연도에 특히나 더 이제 그런 더좀 업다운되는 그 감정도 많이 갖고 네. 그런 걸 겪은 시기라서 네. 정말 더 이악물고 했던 것 같아서 네. 아, 후회는 없습니다. 저 정말 노력해가지고. 음, 어. 기대했던 만큼은 안된 것은 조금 아쉽다고 하지만 반대로 좀 긍정적으로 얻어간 게 있었던 건 무엇일까요? 저 개인적으로 진짜 많이 발전한 것 같아요. 이제 음. 감독님이나 코치님들이 이제 주문한 것도 이제 흡수도 잘 했고 네. 네, 제일 큰건제 개인적으로 정말 많이 발전했다는 걸 말씀드리고 싶어요. 음, 어떤 면들일까요? 어, 일단 그 전에 있을 때는 네. 이제 워낙 커리어 대단한 형들이랑 같이 하기도 했고 네. 또. 어 정말 대단한 팀에서 네. 같이 했는데 네. 이제 여기 오면 다 신, 신예들이랑 신인 네. 분들이 조금 많았 그 팀원들이 많아가지고 네, 그쵸. 그 오히려 제가 더 이끌어주고 그런 네. 역할을 많이 받아가지고 네. 그런 역할을 제가 또 거의 처음 해보는 네. 그 그런 해, 해였던 것 같아가지고 네, 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 네. 그런 부분에 있어서 정말 많은 발전을 이었지 않나 생각합니다. 음, 이게 뭐 리더십이라든가 네, 리... 뭐 조율을 해준다든가 네, 네, 이런 그런 부분에 있겠네요. 네. 실제로 이 역할을 맡아보니까 내 생각보다 좀 다르다 이런 것도 느꼈을 것 같아요. 예전에 네. 이제 상혁이 형이나 이제 재환이 형 그분들이 정말 네. 세상 대단 정말 대단 <웃음> 너무 대단한 것 같고 네. 그래도 저도 네. 그들의 바, 반이라도 따라가게끔 네. 정말 열심히. 예, 하려고 노력 중입니다. 뭔가 책임감이 더 생겼다? 음... 그 좀, 이제, 게임 외적으로도 네. 이제, 좀, 애들을 좀 챙겨주고 싶은 마음이 좀 있고, 음... 그, 예, 이제, 신, 신인들 같은 경우 뭐, 커피 한잔더 사준다든지, 아... 뭐, 밥, 한 번, 뭐, 편의점 같은 데 사준다든지, 그런 것도 뭐, 저는 옛날에 막내였으니까, 음, 맞아, 맞아. 받아 먹기만 했는데, 이제는 좀, 베풀, 나야죠. 알겠습니다. 인터뷰 감사드립니다. 그렇다면 마지막으로 말씀하실 때 정말 중요한 마지막 한 명님만 앞두고 있어요. 그때까지 보통 팬들한테 인사를 부탁드리는데 KT 팀원들한테 빠르게 인사 한번 부탁드리고 마치면 될것 같습니다. 감사합니다. 어, 팀원들한테 할 말은 진짜 마지막까지 꼭 최선 다하고 최고의 경기를 보였으면 좋겠고 같이 노력해서 진짜 마지막 경기 이겼으면 좋겠습니다. 화이팅! 감사합니다. 화이팅! 감사합니다.